নতুন যারা ব্যবসা শুরু করবেন তারা আসলে আর্থিক মানে ফাইনান্সিয়াল কোন দিকগুলোর দিকে বাড়তি নজর দিবেন যে বিজনেস নেমটাই আপনি চুজ করেন সেটা কিন্তু আপনার প্রফে আপনার যে বিজনেস অ্যাক্টিভিটি সেটার সাথে একটা অ্যাসোসিয়েশন থাকতে হবে বিজনেসের যে নামটা আসলেই কেউ ইউজ করছে কিনা সেটা সার্চ করার একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেট কর্পোরেট ডাটাবেসে গিয়ে আপনার দেখতে পারেন নতুন যারা ব্যবসা শুরু করবেন তারা আসলে আর্থিক মানে ফাইনান্সিয়াল কোন দিকগুলোর দিকে বাড়তি নজর দিবেন আমরা যদি ট্যাক্সের হিসেবে ধরি থ্যাংক ইউ অপলা শুরুতেই বলতে চাচ্ছি যে সামনে আর একটা ডেড লাইন আসতেছে সেটা হচ্ছে নন ফর নন ফর প্রফিট অর্গানাইজেশনের যেটা মে ফিফটিনের মধ্যে ফাইল করতে হয় তো যাদের এখনও হিসাব হয়নি অনেক কিছুর তো তারা ইচ্ছা করলে অন্য সব ট্যাক্সের মতো এটারও ছয় মাস এক্সটেনশন নিতে পারবে তো আপ আনটিল আপনার নভেম্বর ফিফটিন लिखते सार्विस সে অফার করতে যাচ্ছে এবং সেই প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস কি ডিফারেন্সিয়েটেড কি না ফ্রম দ্য কম্পিটেটরস অ্যাট এ মানে উইথ এ কট মানে উইথ এ কস ইফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি মানে কস্ট ইফেক্টিভ ওয়েতে দিতে পারবে কি না রাইট তো মনে করেন যে কেউ যদি রেস্টুরেন্ট যদি বিজনেস দেয় যদিও এটা খুবই আইডেন্টিক্যাল প্রোডাক্ট বিরিয়ানি মোর লেস সেম বাট আপনার দোকানের বিরিয়ানি আপনি যদি ব্যবসা শুরু করেন কেন অন্য থেকে একটু ভালো হবে রাইট তো সেটা আপনাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তারপরে আপনাকে টার্গেট একটা স্পেসিফিক ডেমোগ্রাফিক আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আমার কাস্টমারগুলো কারা হবে পটেন্সিয়াল কাস্টমার তো যদি বাঙালি কাস্টমার যদি সাউথ এশিয়ান কাস্টমার যদি হয় তাহলে ওই ধরনের প্রোডাক্ট আপনাকে আনতে হবে বা সার্ভিস দিতে হবে তার যদি অন্য কাস্টমার হয়েভাবে আপনাকে একটা ডেমোগ্রাফিক টার্গেট করে আগাতে হবে আর এটা করতে গেলে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার এটা লং টার্ম চিন্তা করতে হবে যে আপনি কতদিন ধরে এই বিজনেসটা চালাবেন এবং কতদিন লাগতে পারে আপনি যে বিজনেসটা শুরু করলেন ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আসছে কত দিন লাগতে পারে তো আপনারা যদি না পারেন তাহলে একজন কম্পিটেন্ট কোয়ালিফায়েড সিপিএর মাধ্যমে এই জিনিসটা জেনে নিতে পারেন যে ব্রেক ইভেন্ট করতে গেলে আপনার কতটুকু সেল জেনারেট করতে হবে আপনার এক্সপেক্টেড বিজনেসের রাইট তো এই গেল নাম্বার এক নাম্বার টু হচ্ছে কাম আপ উইথ এ ইউনিক বিজনেস নেম তো আপনি নিউ ইয়র্কে যদি রেজিস্টার করেন বিজনেস বা যে কোনো ফিফটি স্টেটে যে কোনো স্টেটে যদি বিজনেস রেজিস্টার করেন তবে অবশ্যই আপনার একটা ইউনিক একটা বিজনেস নেম থাকতে হবে যেটা অন্য কারো নেই ওই স্টেটে রাইট তো এই নেম নেম মানে আইডেন্ট এই নেম ডিটারমাইন করতে গেলে আপনার কিছু স্পেসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে যেমন এই নেম ডুপ্লিকেট হতে পারবে না রাইট তারপরে অন্য কারোর কাছ থেকে রাইট অন্য কারোর সাথে ডুপ্লিকেট হয়তো ম্যাচ হইতে পারবে না ইউনিক হইতে হবে এবং এই যেই বিজনেস নেমটাই আপনি চুজ করেন সেটা কিন্তু আপনার প্রফে আপনার যে বিজনেস অ্যাক্টিভিটি সেটার সাথে একটা অ্যাসোসিয়েশন থাকতে হবে রাইট ফর এক্সাম্পল আমি ব্রেস নিচ্ছি দুই দেড় বছর আগে তো আমি অন কয়েক জায়গায় আস মানে ফাইনালি একজনের সাথে অর্থোডন্টিসের সাথে ব্রেস নেওয়ার আগে আরও কয়েক জায়গায় আমি গেছিলাম তাদের ট্রিটমেন্টের ওপিনিয়ন নেওয়ার জন্য সো তো ওইখানে আপনার প্রায় প্রত্যেকটা অর্থজন্টিসি দে আর এ ভেরি গুড বিজনেস ম্যান তো তারা তাদের নামটা ওইভাবে সিলেক্ট করছে তাদের যেহেতু দাঁত নিয়ে তাদের ইয়ে কাজ তো সব কিছুর মধ্যেই দাঁত অথবা স্মাইল এই জিনিসটা রিলেটেড যেমন স্মাইল ইন দ্য সিটি তারপরে স্মাইল অ্যান্ড গ্রিন গ্রিন মানে ভেঙচি কাটা তো তারপরে আপনার অ্যামেজিং স্মাইল তো আপনি ইউ গেট দ্য আইডিয়া তো আপনি যেই বিজনেসই আপনি চুজ করেন তো যাতে মানুষের মধ্যে আপনার বিজনেস অ্যাক্টিভিটিটা ওই নামের মাধ্যমে এটা যাতে মানুষ যাতে এটা মানে মনে রাখতে পারে মেমোরি যাতে জগ হয় তো এই ধরনের একটা নাম নিলে ভালো আর আরেকটা হচ্ছে যে আপনি আপনাদের বিজনেসটা যে মানে যে কাস্টমার বিজনেস এটা নামটা নিয়ে আসবে তো সেই বিজনেসের যে নামটা আসলেই কেউ ইউজ করছে কি না সেটা সার্চ করার একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেট কর্পোরেট ডাটাবেসে গিয়ে আপনার দেখতে পারেন ডি কর্পোরেট ডিভিশনে যে এই নামটা আর কেউ নিছে কি না যদি না নিয়ে থাকে তাহলে এই নামটা আপনি ইউজ করতে পারেন 
তারপরে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে বিজনেস করার সময় জানেন এখন ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগ আপনি আপনার অনলাইন প্রেজেন্সটা দিতে পারেন তো এই জন্য একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করতে পারলে ভালো এবং একটা ইউনিক আপনার বিজনেস নামে বিজনেসের নামে একটা ইউনিক একটা ডোমেন আপনার নিতে হবে রাইট যাতে এটা ইয়ে হয় তো এই হচ্ছে অবস্থা আর বিজনেস নাম চুজ করার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলতেই হয় আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে এটা ভুল করে অন্য কমিউনিটিতে ভুল করে আমাদের এখানে সেটা হচ্ছে যে এমন নাম নেওয়া যাবে না মানে চুজ করা যাবে না যেটা জেনারেল পাবলিককে কনফিউজ করে ফেলে যেমন আমি তাজুদ্দিন সিপিএ আমি সিপিএ বাট আমি যদি আমার নামটা বিজনেসের নামটা যদি বলি তাজুদ্দিন ফিজিশিয়ান অ্যাসোসিয়েট তো আমি তো ফিজিশিয়ান না আমি তো ডক্টর না তাহলে এটা অবভিয়াসলি আপনি স্টেট থেকে একটা একটা নট অনলি সেন্স মেক করে না আপনি স্টেট থেকে একটা ফাইন বা চিঠি পাবেন ইভেনচুয়ালি ওরা যদি এটা ক্যাচ করতে পারে তো সেখানে এটা করা যাবে না আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কিছু কিছু নাম আছে যেটা একদমই নেওয়া যাবে না স্পেশালি যারা প্রফেশনাল মানে আমাদের মতো ডক্টর ইঞ্জি প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার বা সিপিএ বা অন্য অন্য যারা মানে বিজনেস নিতে চা মানে নাম বানাতে চাচ্ছে এইসব নামগুলো দেওয়া যাবে না যেমন কিউর হিলিং তারপরে ন্যাশনাল তারপরে ম্যানেজমেন্ট ক তারপর সেন্টার তারপরে হসপিটাল ক্লিনিক এই নামগুলো দিতে পারবেন না আপনি আচ্ছা কারণ এগুলো দিলে আপনার ফাইন হবে এক্সট্রা তো এইসব জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে তো চার তিন নম্বরে যেটা বলতেছি তিন নম্বর পয়েন্টে এগুলো দুই নম্বর পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনার চুজ বিজনেস স্ট্রাকচার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিজনেস স্ট্রাকচার অ্যান্ড রেজিস্টার ইউর বিজনেস তো আমি লাস্ট উইকে একটু মানে খুব ব্রিফলি বলছি যে আপনার বিজনেসটা কোন রূপে হবে সেটা আপনি চুজ করতে পারেন এক এক এন্টিটির অ্যাডভান্টেজ এক এক রকম দু সব কিছুরই প্রোজ অ্যান্ড কনস আছে যেমন আপনি কর্পোরেশন দিয়ে আপনি বিজনেস শুরু করতে পারেন কর্পোরেশন তারপরে আপনার পার্টনারশিপ তারপরে আপনার এল এল সি হতে পারে এল এল সি আর কর্পোরেশনের মধ্যে কি কোনো কনফিউশন আছে এল এল সি কোনটা ভালো কোনটা ভালো হ্যাঁ এল এল সি হচ্ছে আসলে হাইব্রিড হাইব্রিড অফ কর্পোরেশনস এন্ড পার্টনারশিপস আচ্ছা তো ওইটা আমি আস্তে আস্তে যাব একটু পরেই যাব যদি হ্যাঁ তো এই রাইট আপনার বিজনেস এন্টিটিটা আপনার চুজ করতে হবে আপনার বিজনেসের জন্য যেটা ফেভারেবল হবে তো চার নম্বরটা হচ্ছে যখন আপনি সিপিএর সাথে কথা বলতে পারেন একজন কোয়ালিফাইড সিপিএর সাথে যে কোন এন্টিটিটা এন্টিটির স্ট্রাকচারটা আপনার জন্য বেনিফিশিয়াল হবে এখনই বলবো না আগে স্টেপ গুলো বলবো না না অবশ্যই আপনি আগে স্টেপ বলে তারপরে আসতে তারপরে আমরা এন্টিটি সিলেকশন করার পরে ওই যে পটেন্সিয়াল যে বিজনেসম্যান বা বিজনেসম্যানের উচিত হবে অপটেন ইআইএন নাম্বার ইআইএন নাম্বার আর অন্য অন্য যেসব লাইসেন্স আছে সেগুলো যেমন ইআইএন নাম্বারটা হচ্ছে যে আমাদের যেমন সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার থাকে বিজনেস যখন একটা রেজিস্টার করলেন আপনি স্টেটের সাথে তখন ওই ইআইএন নাম্বার দিয়ে ওই বিজনেসটাকে আইডেন্টিফাই করা হবে ইস লাইক এ সোশ্যাল ইস লাইক এ সোশ্যাল সিকিউরিটি অফ ইউর এন্টিটি আচ্ছা মানে ওই বিজনেসের সোশ্যাল সিকিউরিটি তো ওইটা দিয়ে আপনি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন আপনি লোন নিতে পারবেন তো এইসব কাজগুলো আপনি করতে পারবেন তারপরে যেটা আসতেছে পাঁচ নম্বর ওপেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড আপনার আদার যেসব অফিসিয়াল স্টেপ আছে যেমন আপনি বিজনেস ক্রেডিট নিতে পারবেন তারপরে বিজনেস লোন নিতে পারবেন তারপরে তারপরে যদি অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার যদি চান তাও নিতে পারবেন কারণ অনেকে লোন দেয় না নতুন যখন বিজনেস শুরু করেন লোন পাওয়া যায় না লেন্ডার থেকে কারণ লোনডার বলে যে তোমার তো বিজনেস যা শুরু করছো তোমার তো ওই রকম ক্রেডিট তুমি বিজনেসে বিল্ড আপ করো নাই তো তখন ইকুইটি পার্টনার খুঁজ খুঁজতে হয় আর কি তো তখনই অ্যাঞ্জেলিজম ইনভেস্টারের কথা চলে আসে তো ওইটা দিয়ে অ্যাঞ্জেল তখন অ্যাঞ্জেলিজম খুঁজবেন তো আর ছয় নাম্বার হচ্ছে যে অনেক বিজনেস আছে যেগুলোতে এডিশনাল আরও লাইসেন্স লাগে যেমন মনে করেন কেউ আপনি যদি সিগারেট যদি সেল করেন বিয়ার যদি সেল করেন তাহলে উই স্টেট থেকে আপনার এডিশনাল লাইসেন্স নেওয়া লাগবে কেউ যদি মেনিকিউর করে পেডিকিউর করে তো এই আপনার ওই ইনকর্পোরেশন ইন মানে কর্পোরেশন থেকে যে আপনি ওইটা রেজিস্টার করলেন বিজনেস সেটাই কিন্তু শেষ না আরও এডিশনাল লাইসেন্স আপনার নিতে হবে যেমন কারো যদি কোনো প্রোডাক্ট যদি কেউ সেল করে তার জন্য কিন্তু সার্টিফিকেট অফ অথরিটি একটা একটা সার্টিফিকেট নিতে হবে স্টেট থেকে তাহলে যেটা মানে হচ্ছে যে সে সেলস ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারবে তো এই হচ্ছে ইন এ নাট সেল ও আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাত নম্বর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হবে এখন ফেসবুক ইন্টারনেটের যুগ তো এখন আপনি কীভাবে আপনার ক্যাম্পিংটা করবেন সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে একজন সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপার্টের সাথে আপনি কথা বলতে পারেন তারপরে আপনার 
গুগল রিভিউ থাকতে হবে গুগল পেজ দিতে হবে এগুলো বেসিক তাও আমি কিছু রিভিউ করতেছি তো তো এইভাবে আপনার আরেকটা হচ্ছে এসিও এসিও মনে করেন আপনার মতো মনে করেন আপনি একটা মনে করেন একটা রেস্টুরেন্ট আছে আপনি খুব ভালো প্রোডাক্ট সেল করতেছেন আপনার যে খাবার দাবার ফুড আইটেম তো আপনার মতো আরও অনেকেই ওই আশেপাশে সেল করতেছে রাইট কিন্তু আপনার ওই এরিয়াতে কেউ যদি সার্চ করে যাতে আপনার নামটাই সবার আগে আসে তো এই জন্য আপনি এসিওর সার্ভিসটা নিতে পারেন এসিওর সার্ভিস মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তাহলে কোনো পার্সপেকটিভ কাস্টমার যদি বলে যে নিয়ারেস্ট রেস্টুরেন্ট নিয়ার মি আপনার রেস্টুরেন্টের নামটাই যেন আগে আসে তো সেটাই হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের মহত্ত্ব তো এই সার্ভিসটাও আপনি নিতে পারেন থার্ড পার্টি থেকে আর চার আট নাম্বারটা হচ্ছে এটা নতুন হয়েছে দু হাজার একুশ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরের জানুয়ারির এক তারিখ থেকে সেটা হচ্ছে কমপ্লায়েন্স উইথ দ্য বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ ইনফরমেশন ফাইলিং তো এটা আগেও আগের এপিসিডেও বলছি কেউ যদি কোনো নতুন বিজনেস যদি ওপেন করে থাকে বা আগেও যাদের বিজনেস ছিল তো দু হাজার এই বছর থেকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের জানুয়ারির এক তারিখ থেকে কিন্তু আপনার ওই ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টে আপনার এই ফাইলিংটা করতে হবে মানে ওনারদের ইনফরমেশন ওদের ওদের পার্সোনাল ইনফরমেশন যাতে কেউ যাতে কর্পোরেট স্ট্রাকচার ইউজ না করে পার্টনারশিপের স্ট্রাকচার ইউজ না করে ইউজ করে যাতে কোনো ফ্রড বা ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিতে জড়াতে না পারে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটার রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে যে কোনো ওনার যদি কোনো বিজনেসের ছোট বিজনেস ছোট বিজনেস বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে বিজনেসের গ্রস সেল আপনার ফাইভ মিলিয়নের মধ্যে এবং টোয়েন্টি এবং তার লেস এমপ্লয়ি আছে এবং ইউএস প্রেজেন্স আপনার ইউএসের মানে অফিস প্রেজেন্স ইউএসের আউটসাইডে রাইট এই যে কোনো একটা যদি হয় তাহলে কিন্তু আপনি স্মল এন্টিটির মধ্যে পড়ে গেলেন এবং সেই কারণে সেই সব প্রতিষ্ঠানের যারা ওনার আছে তারা তারা যদি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের বেশি যদি মালিক হয় ওই বিজনেসের এবং তারা যদি ডাইরেক্টলি এবং অনেক এবং তাদের আশেপাশে যারা ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি সেই এন্টিটিটাকে কন্ট্রোল করতেছে রিগার্ডলেস অফ দ্য ওনারশিপ পার্সেন্টেজ তাদের সবাইকে কিন্তু এই বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারিতে ফিনসেন্টের আন্ডারে রিপোর্ট করতে হবে রাইট তো এখন কিছু নিয়ম আছে বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ ইনফরমেশন ইন নার্সিয়াল আমি বলি ব্রিফলি সেটা হচ্ছে যে যেসব প্রতিষ্ঠান আপনার মানে আপনি সেট আপ করছেন বিজনেস প্রতিষ্ঠান ওই স্মল বিজনেস যেটা বলতেছি সেট আপ করছেন দুই হাজার চব্বিশের জানুয়ারির এক তারিখের পরে তো সেইগুলো মানে সেট আপ করার আপনার নাইনটি ডেজের মধ্যে এই ফাইলিংটা করতে হবে আর যেগুলো তার আগে হয়েছে মনে করেন একুশ সালে আপনি ক্রিয়েট করছেন বিশ সালে করছেন ষোলো সালে করছেন তেইশ সালে করছেন সেগুলোর জন্য আগামী বছরের দু হাজার পঁচিশ সালের জানুয়ারি এক তারিখ পর্যন্ত টাইম আছে আবার দু হাজার পঁচিশ সালে যেসব এন্টিটি আপনি নতুন করে ফর্ম করবেন সেগুলোর জন্য কিন্তু অনলি থার্টি ডেজ টাইম আছে রাইট তো এই হচ্ছে আপনার বেনিফিশিয়াল ওনারশিপের ইনফরমেশন এবং এই বছরে যেসব এন্টিটি তৈরি হচ্ছে বা পরের বছরে ভবিষ্যতে যেসব এন্টিটি তৈরি হবে তখন কিন্তু ফাইলারের ইনফরমেশনও কিন্তু ইনিশিয়াল রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে ফাইলার বলতে বোঝাচ্ছি যে ওই বিজনেস ম্যানকে এই এন্টিটি খুলতে সাহায্য করছে মনে করেন আমি কাউকে সাহায্য করলাম তো বিজনেস খোলার জন্য তো আমার ইনফরমেশনও কিন্তু বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ ইনফরমেশনও উল্লেখ করতে হবে এবং আমি নিজেও করছি আমার নিজের ক্লায়েন্টের জন্য তো এইটা কিন্তু যার যেসব বিজনেসের আপনার আপনি সেট আপ করছেন দুই সালের আগে মনে করেন তেইশ সালে ডিসেম্বরে বা বাইশ সালে তখন আপনার কিন্তু ফাইলারের ইনফরমেশন ফাইল করাটা নেসেসারি না তো এই গেল নার্সাল এইভাবে আপনি বিজনেস ওপেন করবেন এবং এই প্রসেসটা ডিপার্টমেন্ট অফ নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের সাথে এবং আপনি যদি অন্য স্টেটের সাথেও যদি বিজনেস যদি ওপেন করেন তাহলেও সিমিলার প্রসেস because people sneeze because not everyone washes their hands because kids touch a lot of things set a date to get your covid shot and rsv if eligible because if you're wondering should i get my covid shot think about other people learn more at nj.gov/health/vaccines নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর